നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ തെർമോസൈഫൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്നേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വാട്ടർ പമ്പ് അതേപോലെ തന്നെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് എന്നീ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ടി ഐ ചെറിയ മുണ്ട ഒഫീഷ്യൽ എന്ന യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ പമ്പാണ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് വെള്ളത്തിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുക വീട്ടിലത്തെ പമ്പ് സെറ്റാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പമ്പ് സെറ്റാണ് ആ പമ്പ് സെറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കെറോസിൻ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ വാട്ടർ പമ്പിനെ കറക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മോട്ടറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട എൻജിൻ തന്നെയാണ് വാട്ടർ പമ്പിനെ കറക്കണത് അതായത് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഒരു കപ്പി പോലത്തെ സാധനം ഒരു പുള്ളി ഉണ്ടാവും അത് എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ഡ്രൈവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പമ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഒരു പമ്പ് ഹൗസിങ് പിന്നെ പമ്പിൽ ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും കുറേ ബ്ലേഡുകൾ പോലെയുള്ള ഒരു വെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചക്രം ഒരു വീല് ആ ഇമ്പല്ലർ തിരിയുമ്പോഴാണ് പമ്പിങ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ഇൻലെറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ടാവും പമ്പിലേക്കുള്ള ഇൻലെറ്റ് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ലോവർ ടാങ്ക് എന്നാവും ഔട്ട്ലെറ്റ് എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം ഇൻലെറ്റ് അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏരോ കാണാം പിന്നെ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന വെള്ളത്തിനൊരു സർക്കുലേഷൻ സംഭവിക്കും അതിനാ പുറത്തേക്ക് പോകണ കാണാം അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് എൻജിൻ ബ്ലോക്കും വലത് ഭാഗത്ത് താഴേക്ക് കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരോ ഇട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻലെറ്റാണ് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ലോവർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇനി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്നാ പറയാം റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ റേഡിയേറ്ററിനൊപ്പം തന്നെ എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലും വെള്ളം നിറയും ഈ പമ്പ് ഹൗസിങ്ങും വെള്ളത്തിലാവും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പമ്പ് ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇമ്പല്ലർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടാവും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമ്പല്ലർ നല്ല വളരെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പല്ലർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ വെള്ളം വളരെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും ആ വെള്ളത്തിനും ചുറ്റൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം സ്പീഡിൽ തിരിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം വെറുതെ അങ്ങനെ പം ഈ ഇമ്പല്ലർ തിരിയുമ്പോൾ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ മീത ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലേഡ് കുറച്ച് പരന്നിട്ടായത് കാരണം ഒരു ഫാൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് നല്ല ശക്തിയിൽ കറക്കും ആ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു കല്ല് കയറുമ്പ് കെട്ടിച്ചുറ്റുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിന് കറക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ടത്തിലുള്ള ബക്കറ്റാണെങ്കിൽ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞിട്ടും ചുറ്റുഭാഗം അങ്ങനെ പൊന്തിയിട്ടും കാണാം അതായത് വെള്ളം അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുക വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ച് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ചുഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞിട്ടും ആ പുറം ഭാഗം വശങ്ങൾ വളരെ മേലോട്ട് പൊന്തിയിട്ടും ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെ മേലോട്ട് പൊന്തുന്ന ഭാഗമാണ് അറ്റം അവിടുന്ന് ശക്തിയായിട്ട് എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നടുഭാഗം കുഴിയാൻ കാരണം അവിടെ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബക്കറ്റിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ എയർ കയറും ഇവിടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ലോവർ ടാങ്ക് എന്നുള്ള കണക്ഷൻ അവിടെ
വാട്ടർ പമ്പിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നതിൽ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ലോവർ ടാങ്ക് നിന്നാണ് പമ്പ് ചെയ്ത വെള്ളം പോകുന്നത് എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് എൻജിൻ്റെ തിരിച്ചിലിന് അനുപാതികമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർ പമ്പ് കറങ്ങുക എൻജിൻ വേഗത കൂടുമ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ വേഗതയും കുറവും പിന്നെ ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ റബ്ബർ സീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് റീ ലീക്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എൻജിൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറും ഒരു മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലീക്ക് വരും അപ്പോൾ ലീക്ക് വരുമ്പോൾ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷാഫ്റ്റും ബോഡിയൊക്കെ മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ റബ്ബറിൻ്റെ സീൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും വർക്കിങ്ങുമാണ് വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം സാധാരണ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം പമ്പ് വേഗത്തിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ പമ്പ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളത്തെ ശക്തിയായിട്ട് ഈ വാട്ടർ പമ്പ് കറക്കും അങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോകും പുറത്തേക്ക് പോകുക മീൻസ് അത് എൻജിൻ്റെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ വാക്വം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്വത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റേഡിയേറ്റർ റോ ലോവർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഈ പമ്പ് ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കലാണ് ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും മറ്റനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇതാണൊരു വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ചിത്രം നേരത്തെ കാണിച്ചത് നമ്മൾ വർക്കിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്രാം പോലത്തെ ചിത്രം ആക്ച്വലി ഒരു വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ചിത്രം ഇതാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം നാം കണ്ടോ അതാണ് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ മീതിയാണ് ഒരു കപ്പി പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടാവും ഒരു പുള്ളി ഉണ്ടാവും അതായത് എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാർട്ടിൽ നിന്ന് കറങ്ങാൻ അതിനോട് തന്നെ അനുബന്ധിച്ചൊരു ഫാനും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവിടെ കറങ്ങൽ സുഖമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബയറിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പമ്പ് ഹൗസിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പെല്ലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ബോഡി പമ്പിൻ്റെ ബോഡി പിന്നെ ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് ഗ്യാസ്കറ്റ് അറിയാമല്ലോ സീൽ സീലായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് അനുബന്ധമുള്ള ബോൾട്ടുകൾ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്നത് അതായത് സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇമ്പെല്ലർ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഗ്യാസ്കറ്റ് ആ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും ഇമ്പെല്ലറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടാറെ ഒരു പ്ലേറ്റും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന പോലെ കുറേ പ്ലേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു സീൽ കാണാം സീൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ പിന്നെ പ്ലഗ് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡമ്മിയാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വെള്ളം വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എടുക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഓട്ടം അടച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലഗ് ഫിറ്റിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് ഒരു വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഒരു പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ല അതാണ് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ലോവർ ടാങ്ക് എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് പോകുക അത് കാണില്ല ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റി എല്ലാ പാർട്സും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ പമ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ഇത് പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയ മുതൽ തന്നെ കൂളിംഗ് തുടങ്ങും അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ തുടങ്ങും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയാൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തണം എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കൂടാനും പാടില്ല എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കുറയാനും പാടില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എൻജിൻ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആയ പാട് തന്നെ പമ്പ് തിരിയാൻ തുടങ്ങും ഈ പമ്പ് തിരിയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ തുടങ്ങും യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പം സർക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എൻജിൻ ഒന്ന്
നമ്മുടെ ആവശ്യകതയില്ല പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയ ഉടനെ തന്നെ എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുക പിന്നെ എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിലനിർത്തുക അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഒന്നാമത്തത് ഗെറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്യുക്കിലി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുക ആ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ അതായത് ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ഇടയിലാണ് ഈ വാൽവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഈ വാൽവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒരു സീല് ഒരു റബ്ബർ സീല് അത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ആക്ച്വലി വാൽവ് അവിടെ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും കഴിയും അതാണ് വാൽവ് ഒരു വാക്സ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുക ആ വാക്സ് ചേമ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു വാക്സാണ് ആ വാക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ടാണ് വാൽവ് തുറക്കും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചൂടാകുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്സാണ് അതുകൊണ്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ വാൽവ് തുറക്കും തണുക്കുമ്പോൾ അത് അടയും അത് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാൽവിനെ വാക്സ് ചൂടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ തുറക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്ത സമയങ്ങൾ അടച്ച് നിർത്തുന്നത് ആ സ്പ്രിങ് ആണ് ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് വാൽവിന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കതിൻ്റെ വാ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എഞ്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അതായത് എഞ്ചിൻ ഹെഡിലാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് വാട്ടർ പമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കയറും എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ചുറ്റും വെള്ളം ഹീറ്റ് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡിലെത്തും പക്ഷേ ഹെഡ് ഇന്ന് റേഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം പോവില്ല അവിടെ വാൽവ് അടഞ്ഞിട്ടാള് അത് നേരെ അത് തന്നെ അങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു എൺപത് ഡിഗ്രി അതിപ്പോൾ ഫാരൻ ഹീറ്റിലെ സ്കെയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എൺപത് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം നോക്കാം ആ വാ വാക്സ് കണ്ടോ ചുരുങ്ങുന്നത് ആ വാക്സ് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ആ ഷാഫ്റ്റ് മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തും മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തുമ്പോൾ ആ വാൽവ് മെല്ലെ തുറന്നു കൊടുക്കും അത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം റേഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പർ ടാങ്കിലേക്കുള്ള ലൈൻ വഴി ഇങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ൻ്റെ വർക്കിങ് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ വർക്കിങ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വാക്സ് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ബെല്ലോസ് ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ഉണ്ട് വാക്സ് ടൈപ്പ് ബെല്ലോസ് ടൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ വാക്സ് ടൈപ്പാണ് കണ്ടത് ബെല്ലോസ് ടൈപ്പും അതേപോലെ തന്നെ സംഗതി ഫങ്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കാം രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ടാണല്ലോ ഒന്ന് വാക്സ് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ബെല്ലോസ് ടൈപ്പ് എന്താണ് വാക്സ് ടൈപ്പ് നോക്കാം നേരത്തെ കണ്ട അതേ വാൽവ് തന്നെ ആ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും വാൽവ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കണ്ടു ഒരു വാക്സ് പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടു ആ വാക്സ് പെല്ലറ്റ് ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണല്ലോ അതായത് അത് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവണത് ഇപ്പോൾ ഇത് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ വാൽവ് ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് ഓപ്പൺ ആവണത് അപ്പോൾ ഇത് വാക്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടൈപ്പാണ് കണ്ടോ ആ വാൽവ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി ആ വാൽവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാക്സ് ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ സ്റ്റെമ്മിനെ പിടിച്ച് പൊക്കുമ്പോൾ അവിടെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും ഇതാണ് വാക്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വാക്സ് ആണ് വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഴുക് പോലത്തെ സാധനം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വാക്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തത് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത്രേ ഉള്ളൂ ബെല്ലോസ് ടൈപ്പ് വേറൊരു ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ ആ ബെല്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആ ബെല്ലോസ് ഇങ്ങനെ അടി അടുപ്പിച്ചിട്ടാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ആ ബെല്ലോസ് ഒന്നും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വാൽവിനെ തുറന്നു കൊടുക്കും ഇതാണ് ബെല്ലോസ് ടൈപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ല വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വർക്കിങ് കണ്ടില്ല ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാക്സ് ടൈപ്പാണ്